మనిషిని ఏదైనా జబ్బు చంపేసే దానికంటే ముందు ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి భయస్తుడైతే వాడు భయమే వాడిని ముందు చంపేస్తుందని నా అభిప్రాయం నా అభిప్రాయంతో మీరు ఏకీభవిస్తే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూసి ఒక లైక్ కొట్టి నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ రోజుకి మన ఇండియాలో కరోనా వైరస్ గుర్తించింది ఒకే ఒక వ్యక్తిలో ఆ వ్యక్తి కూడా చైనాలో చదువుకుంటున్న పర్సన్ ఆ వ్యక్తి ఇండియా వచ్చిన తర్వాత గుర్తించడం వల్ల స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు అలాంటి సందర్భంలో ఈ రోజు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కరోనా వైరస్ గురించి విపరీతమైన ఫోకస్ పెట్టి అక్కడ అదైపోయింది ఇక్కడ ఇదైపోయిందని చాలా అంటే చాలా అత్యుత్సాహం ప్రదర్శిస్తుంది అనడంలో ఎలాంటి అతిశయక్తి లేదు కానీ ఈ వైరస్ గురించి ఇండియన్స్ అంత కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ దానికోసం తీసుకోవాల్సిన అన్ని జాగ్రత్తలను ఇప్పటికే తీసుకుంది అసలు వైరస్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వ్యాపిస్తుందో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం వైరస్ల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని వైరాలజీ అంటారు వైరస్ అనేది లాటిన్ పదం దీనికి మన తెలుగు భాషలో విషయం అనే అర్థం వస్తుంది ఏ వైరస్ కైనా దాని చుట్టూ ప్రోటీన్తో ఏర్పడిన రక్షణ కవచం కలిగి ఉంటుంది దీన్ని క్యాప్సిడ్ అంటారు వైరస్లు అనేవి బ్యాక్టీరియా సిలిండ్రాలు అంటే ఫంగస్ కన్నా చాలా శక్తివంతమైనవి వైరస్లు అనేవి మనుషుల మీద మాత్రమే కాకుండా మన చుట్టూ ఉన్న అనేక జంతువుల మీద అదేవిధంగా బ్యాక్టీరియా ఫంగస్లపై కూడా దాడి చేస్తాయి అసలు వైరస్ల వల్లే వచ్చే జబ్బులు జలుబు స్వైన్ ఫ్లూ మచూచి పోలియో చికెన్ పాక్స్ డెంగీ ఎబోలా ఎయిడ్స్ ఏవియన్ ఫ్లూ రేబీస్ వైరల్ హెపటైటిస్ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ సార్స్ తాజాగా వచ్చిన కరోనా వంటివి వైరస్ల వల్ల వ్యాపిస్తాయి మనకే తెలియకుండా మన శరీరంలో ఎప్పుడూ కొన్ని వైరస్లు బ్యాక్టీరియాలు నిద్రాయణ స్థితిలో ఉంటాయి అవి ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతాయంటే సీజనల్ చేంజెస్ వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శీతాకాలం నుండి ఎండాకాలం ఎండాకాలం నుండి వర్షాకాలం ఇలా వాతావరణంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల నిద్రాయణ స్థితిలో ఉన్న వైరస్లు యాక్టివేట్ అయ్యి మనకు జ్వరము జలుబు మరికొన్ని జబులు వస్తాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు మూడు లక్షల ఇరవై వేల రకాల వైరస్లు ఉన్నాయని మన సైన్స్ చెప్తుంది పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో చార్లెస్ చంబర్లాండ్ పోర్స్లిన్ ఫిల్టర్ సాయంతో మొదటిసారిగా వైరస్ను గుర్తించాడు బ్యాక్టీరియాల్లో మంచివి చెడ్డవి ఉన్నట్లు వైరస్లు రెండు రకాలు లేవు వైరస్ అంటేనే విషం అని అర్థం ఇవి ఇతర జీవులకు హానిని మాత్రమే కలుగు చేస్తాయి మరొక విషయం ఏంటంటే వీటిలో ఆడామగా అని రెండు రకాలు ఉండవు వైరస్లలో వాటి శరీర నిర్మాణాలను బట్టి హెలికల్ వైరస్ హైకోసా హెడ్రల్ వైరస్ ఎనవలప్డ్ వైరస్ కాంప్లెక్స్ వైరస్ అని నాలుగు రకాలు ఉంటాయి మనకు డిఎన్ఏ జీవకణం ఉన్నట్లు వైరస్లకు ఎటువంటి జీవకణం ఉండదు అందువలన ఇవి ఇతర జీవుల కణాలపై దాడి చేసి వ్యాధులకు ప్రధాన కారణమవుతాయి వీటి యొక్క దాడికి కారణం వాటి యొక్క సంతతిని పెంచుకోవడమే వైరస్లు మనుషుల యొక్క శరీరంలోని ఏదైనా ఒక ఆర్గాన్లోకి ప్రవేశించి అక్కడి నుండి కణ విభజన చెంది శరీరం మొత్తం పాకేస్తుంది ఇలా జరగాలంటే వాటికి ఖచ్చితంగా జీవకణం ఉండాలి అంటే ఇవి జీవకణం ఉన్న ఇతర జీవకణాలపై ఆధారపడి వారి శరీరాల్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు మాత్రమే వాటి సంఖ్యను అవి పెంచుకుంటూ మన కూడా సాగించుకోగలవు వీటిలో జీవకణం అయితే ఉండదు కానీ జన్యు పదార్థం ఉంటుంది మనలో ఎవరికైతే రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్లను ఈ వైరస్లు కొన్నిసార్లు ఏమీ చేయలేవు ఎవరికైతే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుందో వాళ్లను ఏ వైరస్ అయినా ఈజీగా అటాక్ చేస్తుంది వైరస్లకు ఒక్కసారి వాతావరణం అనుకూలించిందంటే ఎంత వేగంగా తమ సంఖ్యను పెంచుకుంటాయంటే ఈ ప్రక్రియను ఓ కాగితాన్ని వేల కాపీలుగా జిరాక్స్ తీసిన దాంతో పోల్చుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన మనకు తెలిసిన వైరస్లు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన కరోనా వైరస్ అన్నీ ఈ కోవాకు చెందినవి కరోనా వైరస్ మరియు ఇంకేదైనా వైరస్ వీటి బారిన మనం పడకుండా ఉండడానికి మనం తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలు మనం బయట తినే చాట్స్ పానీపూరి స్నాక్స్ అండ్ అదర్ ఫుడ్స్ కొన్ని నెలలు అంటే ఈ వైరస్ యాక్టివ్గా ఉన్న సమయంలో దూరంగా ఉండాలి పబ్లిక్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్లేస్లకి తప్పనిసరి అయితే తప్ప వెళ్ళకూడదు అది కూడా నోస్ మాస్క్ ధరించి వెళ్ళాలి ఇంట్లో ఫుడ్ కూడా ఏ పూటతో ఆ పూట తయారు చేసుకోవడం మంచిది మనం త్రాగే నీరుని బాగా వేడి చేసి చల్లాచి నీటిని మాత్రం త్రాగదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వాల్యుబుల్ వీడియోస్ మీకు కావాలంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి ఇలా చేయడం ద్వారా నా వీడియోస్ అని మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందవచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్